नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिजाइन ओवरफ्लो आजकल ये भिडियोटाते हमें तुम्हारे संगे जेटा शेयर करब वन अफ माई बेस्ट लार्निंग इन यूएक्स डिजाइन से सतटा प्रसिपाल जेटा के हेल्प कर एक बेटार यूएक्स डिजाइन बनानों जन और सतटाते मैं ये सतटा यूएक्स डिजाइन जो प्रसिपाल ये खूब फांडामेंटाल और आप जो फांडामेंटाल प्रसिपाल के एक बार मैं स्ट्रंग करते डिजाइनर हमारे कोर जो यूएक्सर जो डिजाइन सेटार मध्य मैं स्ट्रंग इम्पैक्ट हो और यूजारो से बुझते पर मैं हमारे यूजारे जो अनेक मैं व्यल्यू एड कर और प्रोडक्टे अनेक मैं स्ट्रंग पजिशन आन इन टर्म्स अफ कम्पिटन इन द मार्केट और इन टर्म्स अफ लाइक एडपन इन द प्रोडक्ट तो चलो आजकल भिडियोटाते शेयर करब जो सेभेन बेसिक प्रसिपाल अफ यूएक्स डिजाइन और यही तुम यदि मास्टर ही करते पर एक स्ट्रंग तुम्हारा इम्पैक्ट कर स्पेशलि यूजारे जो प्रेफरेंसेस ओवर द प्रोडक्ट उथथ आदार्स मैंने अन्न्य प्रोडक्टर थे तुम्हार प्रोडक्टे क्यों अनेक बस स्ट्रंग इम्पैक्ट आस आजकल भिडियो हमें शुरू करब तरगे रखी हमार नाम राकेश मंडल और अभी एक जो डिजिटल प्रोडक्ट डिजाइनर यही रकम भिडियोर मध्य दिए यूएक्स यू आई और जे मैं मोशन डिजाइन बोलो प्रोडक्ट डिजाइन बोलो तरह जो लार्निंग शेयर करी और तुम्हारे जी ए रखम भिडियो देखते भलो लागे सो डेफिनेटलि सबसक्राइब माई चैनल और ए रखम भिडियोगल जो भलो लागे तेल लाइक करो और शेयर करो चलो देरी ना शुरू करा जा सेभन फांडामेंटालस अफ सेभन फांडामेंटाल प्रसिपाल अफ यूएक्स डिजाइन ओके सो यार प्रसिपाल की की जिनि तुम्हारे प्रथम एक ग्लिम्स दिए दी प्रथम कथा हे यूजफुलनेस डिजायरेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी क्रेडिबिलिटी फाइंडेबिलिटी यूजेबिलिटी एंड व्यल्यू इम्पैक्ट एगुलो कि जिन यटाई आजकल भिडियोते तुम्हारे संगे आलोचना करो फार्ष्ट जिनि हे यूजेबिलिटी यूजफुलनेस एम देखो को प्रोडक्ट हमें जदि बनई मैं को प्रोडक्ट जो मार्केटे आस मैं नहीं आसि से जदि मैं यूजफुल ना तो तेल से ही प्रोडक्ट के क्यों क्यों ही ने यूएक्स डिजाइनर मध्य कोर प्रसिपाल हे कोर जो फांडामेंटल कोर प्रसिपाल से यूजफुलनेस कारणटा कि एक प्रोडक्ट जदि यूजफुल ना तेल कि ये प्रब्लेम यूजारे जो प्रब्लेम से प्रब्लेम क्योंकि फुलफिल करते पर सल्व करते पर रे कि यूजफुल प्रोडक्ट जदि को यूजार के जी प्रब्लेम सल्व ना करते प्रोडक्टर एक्सिसटेंस ही था रईट फर एन एक्साम्पल धरो क्योंकुलेटर जानी जो डेस्कटपर मध्य मोबाइल एपर मध्य क्योंकुलेटर थे से क्योंकुलेटर जो क्योंकुलेशन कर मैं मैं पार्पासटाई सल्व ना कर फैंसि डिजाइन दिए दी तरह मध्य तेल क्यों को लाभ हलो ना रईट सो दट इज के यूजफुल मैं यूजफुलनेस हे वन अफ द कोर प्रसिपाल अफ योर एनी प्रोडक्ट एखे जेमन कैकटा पॉइंट रेखे जो फार्ष्ट क्वेश्चन रियस करो जो व्हाट इज द पार्पास अफ दिस डिजाइन व्हाट पार्पास इट इज एक्चुअलि सल्विंग एंड इट उल हेल्प यू टू कीप योर डिजाइन अलाइन उथथ योर पार्पास और द प्रोडक्ट गोल तर मैंने कि हमारी पार्पास जेटा सल्व कर ये पार्टिकुलार प्रोडक्ट सेटार संगे जो अलाइन ना थे तेल डिजाइन क्यों जो अलाइन ना थे क्यों हमार सल्व होना मैं हमारे क्योंकि बैड यूएक्स है और सब चेहरे आए जिस जाओ तो कमप्लेक्स इंटरफेस जो बनाई तेल एट क्यों एक लार्निंग कार्वर दिखे नहीं जाए मैंने यूजार के लार्न करते हैं फर एन एक्साम्पल तुम्हारा तो मन थको जो उन्डोज एक टाइम आई थिंक उन्डोज विस्टा और यकम एक वार्जन एने जेखने शाटडाउन बाटन जो से क्योंकि हिडेन छो खूब सुंदर डिजाइन बनी चलो जो तुम टप रईट कर्नारे नहीं जाओ तर ओखान गले शाटडाउन हिडेन थे भिजिबल है दें यू शाटडाउन इट उडोज की देख लो सामान्य डिजाइन चेन्जर जन एक्चुअलि अनेक प्रब्लेम हो यूजार दे देर गेटिंग लड अफ कमप्लेन्स और यूजारा हेट कर उन्डोज बाध्य हलो आबा से ही स्टार्ट बटन और शाटडाउन स्टार्ट बटन और शाटडाउन के तार मध्य आनार जन सो यूजफुलनेस अफ दिस प्रोडक्ट इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट और एक जिन मन रखते हैं जो लार्निंग कार्व आप करते एक प्रसेस है जो कल प्रोग्रेसिव डिसक्लोजार अप्रोच तर मैंने 
यूजार के तुम धीरे धीरे शेखा जो कि प्रोडक्टा के लार्न कर यूजार डिसकवर ही कर मान मान ये निव फीचारगलो तुम्हारा डिजाइन करब उच इज कमप्लेक्स तो एक बेपार रट सेकेंड जिन नम्बर टू हे यूजेबिलिटी एन यूजेबिलिटी क्य जिन जेको गुड यूएक्स को दिन कम्प्रोमाइज करना यूजेबिलिटर संगे तर मान कि प्रोडक्ट वेबसाइट शुड बी इजी टू यूज रईट फर एन एक्साम्पल जो एक अकोमोडेशन बुकिंग करी एक सीट बनई और तर इंटरफेसा धर हमें बनाल से ना बैग बाटन आईन आप करा बाटन आम्बर अफ रूम्स अवेलेबिलिटी आना आई हमें कन्फ्यूज हो जा दिक्ट गेले बुकिंग करतेब एरिया गए छविगुल्लो देखो ये कन्फ्यूज इंटरफेस थे तेल तर यूजेबिलिटी क्योंकि एकदम ही मान बैड तो ये क्यों अनेकटा इम्पैक्ट करटिकुलार डिजाइनर मध्य एंड सब और आठ जिस हे हमें जो ये कमप्लेक्स कर दो मैं इजी जदि ना यूजार के जदि गए एक छोट जिन आईडेंटिफाई करारे जी अनेक कि मैं अनेक बार क्लिक कर अनेक जगह ढुके तरह जो ये बार करते हैं दें द यूजेबिलिटी अब द सट इज कमप्लीटलि रंग तो प्रिन्सिपाल नम्बर टू हे यूजेबिलिटी रईट ना द थार्ड प्रिन्सिपाल हे डिजायरेबिलिटी एन डिजायरेबिलिटी क्य जिन डिजायरेबिलिटी हे इन जेनरल यूजारा पचंद नीट एंड क्लिन डिजाइन एंड इन अर्गानाइज इंटरफेस एन नीट एंड क्लिन एंड अर्गानाइज बोलते कि जे अनेक समय देखी खूब सुंदर डिजाइन करा वेबसाइट आप ड्रिबल बीहैंड अनेक समय पिंटरेस्टे गए देखी दारूण सुंदर डिजाइन भिजुअलि खूब अपिलिंग कंतु आप खूब डिपलि एनालाइज कर देखी देखो जो तार मध्य से ही वेब से से ही सीटा तार मध्य से ही प्रोडक्ट डिजाइन कर तार मध्य हाँ तो तर बाटन जेखने रखार दरकार से नहीं बाटन टाइम एज तो अ लिंक हिसाब से व्यवहार कर भलो भिजुअल एस्थेटिक देवर जे तर जे कन्ट्रास एतटाई कम जो लोके मैं यूजार से बुझते ही पर तो आप भिजुअलि भलो करार जे मैं यूजारे जो डिजायरेबिलिटी रईट से कन्फ्यूज कर दिल रईट तर यूजार एक क्लाटार्ड इंटरफेस देखें नीट एंड क्लिन थक इनफरमेशन अर्गानाइज थे ना तो प्रिन्सिपाल नम्बर थ्री ते हे डिजायरेबिलिटी यू हाव टू मेक श्योर के तुम्हार वेबसाइट तुम्हार जो प्रोडक्ट तुम्हें बना चो से जो नीट क्लिन एंड बहुत मैं एकदम खूब सीम्पल थे रईट और फोर्थ प्रिन्सिपाल हे फाइंडेबिलिटी एन फाइंडेबिलिटी क्य जिन फाइंडेबिलिटी बेसिकाली एट एक मैं एर मध्य देखो फाइंड मैं एर वार्डटार मध्य ही आज कि जिन जदि खुजते जादि खुजी वेबसाइटर मध्य जो इंटेंट नहीं आज ना पाई क्योंकि यूजार तुम्हार सैटे थकबेना तुम प्रोडक्टर मध्य थकबे ना एंड दैट दैट उल बिकाम अ बैड मान एक्सपिरियन्स तो बेसिकाली कि हे तुम्हार इंटीटिव हवा चाह नाविगेशन स्ट्राक्चार तुम्हार इनफरमेशन आर्किटेक्चर इनफरमेशन स्ट्राक्चर हमें आगे दिन ये नहीं डिसकस कर सार्च सिसटेम यो जान तुम्हारे खूब क्लिन थे और इजी टू एक्सेस थे अदारवईज क्योंकि यूजारे जे एट फाइंड करते असुविधा एखे साम अब देश टू एनहैंस द फाइंडेबिलिटी मैं ये जिनगल तुम्हारा जी कैकट जिन माथार मध्य रखो डिजाइन करार समय प्रिन्सिपाल जो माथार मध्य रखो तो हमें क्यों मैं तुम्हार जे डिजाइन तुम इम्प्रूव करते प्रसिपाल के तुम्हारा एड्रेस करते नम्बर वन हे कि इंटीटिव डिजाइन बेस्ड ऑन यूजार रिसार्च मेक मोर प्रेडिक्टेबल फर यूजार मैं जखनी यूजारे बेपारे जानब जो हमारे यूजार जदि फर्टी प्लस इयार्स है से क्षेत्र में जे भाव मैं डिजाइन के कंट्रोल रखब और हमारे एक जो सिक्सटी प्लस यूजार है तरह क्योंकि डिजाइन आलदा भावे तो हमारे यूजार रिसार्चर पर बेस कर डिजाइनर मध्य इंटीटिव बेस से आनते हैं सेकेंड हे किप द इंटरफेस क्लिन एंड क्लाटर फ्री हमें अनेक समय आननेसारि एलिमेंट दी आस्क योर सेल्फ जो यलिमेंटा कि को पार्पास सल्व करा जो ना कर रिमूव इट ये तुम्हें बार बार क्यों क्वेश्चन करते हैं जो ये ना पार्पास सल्व कर टू रिमूव दैट पार्टिकुलार एलिमेंट मेनटेन कन्सिसटेंसि 
ডিজাইন প্লেসমেন্ট বিটুইন দ্য গ্যাপস আমরা অনেক সময় ডিজাইন তো করি কিন্তু এই যে পিক্সেল পারফেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন যদি ঠিকঠাকভাবে না থাকে তাহলে আমার জিনিসটা ফাইন করতে অসুবিধা হয়ে যায় তো অলওয়েজ মেনটেন দ্য কনসিস্টেন্সি অফ স্পেসিং প্যাডিং গ্যাপ যে হ্যারারকিসে আমি টাইপোগ্রাফিটা নিয়ে এসছি বা কিছু এনেছি সেটাকে একটা মেনটেন করতে হবে না হলে কিন্তু প্রবলেম হবে ক্লিয়ার হ্যারারকিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি এক্ষুনি বললাম যে এইচ ওয়ান কোথায় এইচ টু কোথায় তার সাব হেডিং কোথায় এটা যেন ঠিকভাবে হ্যারাকিজে থাকে যদি না থাকে দেন ইট উইল বিকাম আ প্রবলেম এটা তাহলে ফাইন্ডেবিলিটি প্রিন্সিপালের মধ্যে আসছে না একটা সাইট ম্যাপ ইনক্লুড করার দরকার দ্যাট মিন্স যে কোনো সময় আমি যে কোনো জায়গায় যাতে আমি সাইটে থাকি বা প্রোডাক্টের মধ্যে থাকি আই শুড ন্যাভিগেট ব্যাক টু মাই অরিজিনাল স্টেট আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে আমি তাই ব্যাক করে আসতে পারি একটা সার্চ বার যদি আমার সাইট অনেক বড় হয় একটা সার্চ বার বা একটা সার্চ ফাংশনালিটি আমার কিন্তু দেওয়া দরকার কারণ অনেক সময় ইউজার যদি না বুঝতে পারে ইউজার সার্চ করে সেটাকে দেখে অ্যান্ড আওয়ার হ্যাবিট চেঞ্জ করেছে গুগল তারপরে প্রিন্টারেস্ট এরা কিন্তু আমাদের হ্যাবিটটাকে অনেক চেঞ্জ করে দিয়েছে ইন টার্মস অফ সার্চের ক্ষেত্রে দ্য নেক্সট প্রিন্সিপাল হচ্ছে অ্যাকসেসিবিলিটি আমি আগে হয়তো একটা মানে ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে জিয়াস মানে আলোচনা করেছি যে অ্যাকসেসিবিলিটি কী জিনিস বাট আজকে আমি ব্রিফলি বলি যে অ্যাকসেসিবিলিটিটা এনশিওর করে যে তোমার ওয়েবসাইটটা প্রত্যেকের জন্য বানানো হয়েছে ইর রেসপেক্ট অফ কারোর ধরো কালার ব্লাইন্ডনেস আছে কারোর ধরো মানে তোমার ওয়েবসাইট যদি কোনো ভিডিও থাকে কারোর যদি শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে সেখানটাতে বা সেই ল্যাঙ্গুয়েজে প্রবলেম হলে তার সাব টাইটেল চলে আসছে এই এইগুলো যদি না থাকে তাহলে তোমার ইউজাররা উইল নেভার এনজয় দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স আর এই অ্যাকসেসিবিলিটিটা শুধুমাত্র গুড এক্সপিরিয়েন্সের জন্য না প্রচুর কান্ট্রিতে তুমি ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে গেলে তাদের গাইডলাইন্সেই আছে যে যদি তোমার সাইট অ্যাক্সেসেবল না থাকে ইন টার্মস অফ ইউনো আই হেয়ার টাচ এগুলো যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু তারা প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে দেয় না কারণ অ্যাকর্ডিং টু মানে স্টাডিতে মানে ম্যাক্সিমাম লোকেরই কিন্তু এই কালার ব্লাইন্ডনেসটা থাকে আর আমরা যখনই কালার এই যে কালার টাইপোগ্রাফি আর কন্ট্রাস্টটা যদি ঠিকঠাকভাবে না দিই তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা কিন্তু বা আমার প্রোডাক্টটা কিন্তু লোকে এনজয় করতে পারবে না বা ইউজই করতে পারবে না ইনফ্যাক্ট তোমরা অনেক সময় ইউটিউবে যে ভিডিও দেখেছো ইউটিউবে ভিডিওতে দেখবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে না পারলো তলায় ইংলিশে বা বাংলায় বা যে কোনো জায়গায় সাব টাইটেল চলে আসছে সেটা কিন্তু অনেকটা হেল্প করে আমাকে পার্টিকুলার সাবজেক্টটাকে বোঝার জন্য তো দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান্ড অ্যাকসেসিবিলিটি ব্যাপ তো এটা কিন্তু তোমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে নাও নেক্সট প্রিন্সিপাল হচ্ছে ক্রেডিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি অডিয়েন্স কেনা তোমার যে ইউজার কেনা ট্রাস্ট আর বিলিভ আনে এখন তুমি ধরো একটা কিছু ই কমার্স সাইট আছে আর তোমার সেই ই কমার্স সাইটের মধ্যে যদি মানে তুমি পেমেন্ট দেবে কিন্তু কোনো ট্রাস্ট ফ্যাক্টর নেই যে আদেও আমার পেমেন্টটা সেফ অ্যান্ড সিকিওর কিনা তাহলে ইউজার বিলিভ করবে না তাহলে ইউজার মানে ট্রাস্ট করবে না তোমাকে আর তারপরে কিন্তু তার ফলে কিন্তু ইউজার কিনবে না আজকে আমরা অ্যামাজন থেকে বা আমরা যে কোনো বিগ ই কমার্স সাইট থেকে কেন কিনি কারণ উই নো ওকে দের ইজ আ ট্রাস্ট আমরা যদি ক্যাশ ব্যাক বলি বা আমরা যদি পেমেন্ট দেই তাহলে আমার ক্রেডিট কার্ডটা সিকিওর থাকবে সেই ট্রাস্ট ফ্যাক্টরটা অ্যামাজন কিন্তু ডিসপ্লে করায় তার অ্যাপ্লিকেশান বা তার ওয়েবসাইটের মধ্যে তো যে কোনো সময় আমরা যদি যে কোনো প্রোডাক্ট বানাচ্ছি এই ক্রেডিবিলিটিটা দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট কেউ যদি হেলথ কেয়ার বা মেডিকেল রিলেটেড কিছু জিনিস ডিজাইন করে এখানে অনেক রকমের লাইক হিপা সার্টিফিকেট অ্যান্ড অল থাকে তো তার ক্রেডিবিলিটি যদি আমরা দেই তাহলে কি হবে ইউজার উইল ট্রাস্ট মোর ইউজার উইল বিলিভ মোর এখানে কয়েকটা পয়েন্টস আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিই যে সেটা হচ্ছে যে রি এনশিওরিং ইউজার থ্রু দ্য মেকানিজম অফ ইউ হ্যাভ ইন প্লেস টু প্রোটেক্ট দ্যাট ডেটা এখন সব থেকে বলেন যে ডেটা প্রোটেকশান এটা সব জায়গায় চলছে তো ইউজারকে এনশিওর করাতে হবে যে তুমি যদি কোনো ডেটা নাও তাহলে তার ডেটাটা প্রোটেক্টেড আছে সোশ্যাল প্রুফ দেওয়া দরকার তুমি যদি আজকে কোনো কিছু একটা জিনিস বিক্রি করো তাহলে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা গুগল রিভিউজে তুমি যদি একটা অ্যাকোমোডেশান সাইট বানাও তাহলে সেই অ্যাকোমোডেশন সাইট গুগল রিভিউতে কতজন দিয়েছে তার যে ক্লিয়ার যে একটা ইন্ডিকেশন সেখানে আনতে হবে রাইট দেন ইউজার উইল ট্রাস্ট ইউ এবং তোমরা নিজেই দেখো যে তোমরা কোনো কিছু যখন কেনো বা আমরা কিনি তখন কিন্তু আমরা বারবার দেখি যে অন্য লোকরা কি বলেছে তার উপরে ডিপেন্ড করে করি সো ক্রেডিবিলিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট লাইক ইম্প্যাক্ট বা বিগেস্ট প্রিন্সিপাল ইন ইউ এক্স ডিজাইন হাইলাইট দ্য এক্সপার্টাইজ ইন দ্য ফিল্ড সাপোজ আমি যদি আমার যদি পোর্টফোলিও সাইট বানায় আর আমি যদি আমার এক্সপার্টিস ধরো
আমি যদি কোনো একটা সার্ভিস কোম্পানি বালাই তাহলে কী হবে না আমার যে টিম সেই টিমটাকে হাইলাইট করতে হবে টিমের যে পারফরমেন্স টিমের যে মানে সোশ্যাল প্রুফ বা টিমের যে ক্রেডিবিলিটি সেটা ওখানে হাইলাইট করতে হবে আর তারপরে কি হচ্ছে যে মানে কোম্পানির অ্যাড্রেস অনেক সময় প্রচুর ওয়েবসাইট আছে যেখানে কোম্পানির অ্যাড্রেস বা তার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান নট ক্লিয়ার তো ইউজাররা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো ওই সেই সমস্ত সাইটকে ট্রাস্ট করবে না আর লাস্ট জিনিস হচ্ছে আপডেট রেগুলারলি অফ ইউর ওয়েবসাইট কন্টেন্ট তোমার যদি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটও হয় কিছু না কিছু আপডেট করতে থাকো সো দ্যাট ইউজার উইল ফিল কে তোমরা অ্যাকচুয়ালি ইউনো ইউ আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর বিজনেস আর সেই ক্রেডিবিলিটিটা তখন ইউজাররা ট্রাস্ট করে আর বিলিভ করে আর যদি সেটা না করো তাহলে ট্রাস্ট হবে না বিলিভও হবে না লাস্ট প্রিন্সিপাল সেটা হচ্ছে ভ্যালু ইম্প্যাক্ট একটা গুড প্রোডাক্ট মানে সবসময় একটা মানে ভ্যালু ডেলিভার করে চায় ও সেটা ইউজারের ক্ষেত্রে হোক চা চায় ওটা তার বিজনেসের ক্ষেত্রে হোক রাইট যদি তার ভ্যালু ডেলিভার না করতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো রকমের কোনো মানে বেস্ট জিনিস আমরা পাবো না ইউজার গোল শুড বি অলওয়েজ ফার্স্ট ফলোড বাই দ্য কোম্পানি প্রোফাইট তোমার তোমার কোম্পানিস প্রফিট বা কোম্পানির গোল একটা এক্সাম্পল এই যে আমরা ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখি দেখো ইউটিউবের ফার্স্ট ভ্যালুর কী দিচ্ছে ইউজারের গোল যে ফ্রিতে আমরা প্রচুর কন্টেন্ট দেখতে পাচ্ছি বিজনেস ফলোড বাই বিজনেস গোল কি এই কন্টেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছি বলেই কিন্তু ইউ মানে ইউটিউব ছোটো ছোটো অ্যাডের মধ্যে দিয়ে তার রেভিনিউ জেনারেট করতে পারছে এবং ইউটিউব তার বিজনেস গোলকে অ্যাচিভ করতে পারছে তো ভ্যালু শুড বি ইম্প্যাক্টেড ইউ এক্স তোমার ডিজাইন তোমার প্রোডাক্ট এমন করে ডিজাইন করা উচিত যে ইউ এক্সপিরিয়েন্সড এমন করে ডিজাইন করা উচিত যাতে এই ভ্যালুটা ড্রিভেন হয় ফার্স্ট থাকবে ইউজারের ভ্যালু দেন ফলোড বাই কোম্পানিস প্রফিট তো এটা গেল সাতটা প্রিন্সিপাল ফর মেকিং আ গ্রেট অ্যান্ড ইম্প্যাক্টফুল ইউ এক্স ডিজাইন এই সাতটা প্রিন্সিপাল আমি আরেকবার জাস্ট রিকল করি দিই ইউজফুলনেস ডিজায়ারেবিলিটি অ্যাকসেসিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি ফাইন্ডাবিলিটি ইউজেবিলিটি অ্যান্ড ভ্যালু ইম্প্যাক্ট তোমরা চেষ্টা করে দেখো যে তোমাদের যে মানে ডিজাইন তোমরা বানাচ্ছ এইগুলোকে একবার কোয়েশ্চেন মার্ক করে দেখো বা এই এই প্রশ্নগুলো এই যে প্রিন্সিপালের প্রশ্নগুলো করে দেখার চেষ্টা করো যে তোমার সাইটে বা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনে এগুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কিনা না আই এম শিওর এর মধ্যে যদি তোমরা কিছু না কিছু অ্যাপ্লাই করো তোমার ডিজাইন কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ হবে তোমার ইউজাররা কিন্তু অনেক এনজয় করবে তোমাদের বিজনেস যার জন্য ওয়েবসাইট বানাচ্ছ বা অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছ তারাও কিন্তু অনেক বেনিফিট হবে তো আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে সো ডেফিনেটলি আর ইউজফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক অ্যান্ড শেয়ার দিস ভিডিও যারা আমার চ্যানেল নতুন ডু নট ফগেট টু সাবস্ক্রাইব ইফ ইউ থিং আমার চ্যানেল তোমাদেরকে ভ্যালুয়েডেশন করে যাচ্ছে আবার দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকের মতো ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই